Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mtazamaji wa e, TV unayoipenda ya Pendo TV na katika kipindi kizuri cha miale ya baraka na tumai ya kwamba uh, mwisho wa ibada hii maisha yako haitabaki vile tena lazima utabarikiwa na utainuliwa na Mungu kwa majina naitwa mchungaji Akel Juma kutoka Christian Worship Center mji wa Kitale na leo niko hapa ili kwamba ukaweza kubarikiwa na leo natangaza ya kwamba kubarikiwa ni lazima katika jina la Yesu Kristo hauwezi kubaki vile tena baada ya mwisho wa ibada hii ya leo katika jina la Yesu nataka kumshukuru sana mtumishi wa Mungu Moses Matete e, tunampenda kumuita Angol asante sana kwa kunikaribisha katika e, ibada hii ya nguvu na mimi ya kwamba mwisho e, tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo mtu wa Mungu asha omba ninaomba ya kwamba nikaweza kuingia direct katika ibada ya leo na tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bible inasema katika Zaburi 118 mstari wa 24 ya kwamba hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya ili kwamba tutafurahia na kusherehekea ndani mwake. Natangaza ya kwamba leo kubarikiwa ni lazima, kuinuliwa ni lazima katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka kuzungumzia kuhusu e, mtu asiweze kusahau ahadi za Mungu za upendo. Mungu ametoa ahadi nyingi za upendo juu ya maisha yetu. Na Bible inasema kwa yeye sio mwanadamu akasema uongo kumaanisha kwamba ataweza e, kukamilisha zile ahadi zake ambazo ameahidi hata katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Niruhusu e, mtazamaji nikaweza kusoma kitabu cha Yohana mtakas, e, Yohana mtakatifu e, sura ya 20 mstari wa 19 20 na 21. Bible inasema kwamba ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale walikuwapo wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi akaja Yesu akasimama katikati akawaambia amani iwe kwenu na naye akisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na ubafu wake basi wale wanafunzi wakafurahi wakalipo e, walipomuona Bwana mstari wa moja basi Yesu akawaambia tena amani iwe kwenu kama baba alivyonituma mimi mimi nami na wapeleka ninyi. Amen. Hapa ni habari za Yesu Kristo na wanafunzi wake. Bible inasema kwamba baada ya Yesu kushikwa na kuteswa, akawekwa msalabani, kisha baadaye akazikwa. Alikuwa akitembea na wanafunzi. Nakumbuka wanafunzi hawa wamekosa sasa rafiki. Wanaona sasa rafiki yao ametoweka. Watafanya nini? Bible inasema kwamba wakajifungia katika chumba. Wakati walikuwa wamejifungia katika jumba, Bible inasema kwamba hawakuwa na tumaini. Jinsi vile mtazamaji unaponitazama hauna tumaini. Labda kazi imeisha, labda biashara imerudi chini, labda unajiuliza kutaenda namna gani. Leo nimekuja kukuambia kwamba Yesu alikwisha toa ahadi zake, na hizo ahadi ataweza kuzitimiza katika jina la Yesu. Ataweza kuzitimiza katika jina la Bwana. Bible inasema kwamba ikawa jioni, ikawa jioni wamekaa na hofu wamekaa na hofu kabisa wanajiuliza maswali wanaona ya kwamba kuna uwezekano labda watakufia mle jumbani kwa sababu adui wa Yesu anawatafuta wale waliomaliza Yesu labda wanatafuta maisha yao kwa sababu wanajua hawa walitembea na Yesu hawa walifanya hiki na kile na Yesu kumaanisha ya kwamba hawa pia wanaweza patwa na wamalizwe ndiposa wakakuwa na hofu wakajificha katika chumba na Bible inasema kwamba wakafunga mlango wakafunga mlango kwa sababu wana hofu kwa sababu wanaogopa nataka kuongea na mtu leo wewe ambaye unahisi uko chini wewe ambaye unahisi ya kwamba hauna tumaini leo Jehova anaweza kuileta tumaini tena hata katika maisha yako hata katika jamii yako hata katika mahali pa kazi hata katika maeneo pa biashara katika jina la Yesu leo hii nimekuja kuletea injili ya tumaini ya kwamba usisahau ahadi za Mungu Usi sisahau hadi za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bible inasema kwamba wakati walikuwa katika kile chumba, Bible inasema kwamba wakaona mwangazo kaingia. Wakaona mwale kaingia kama vile kipindi hiki ni kipindi cha mwale wa baraka. Leo baraka zitaingia katika nyumba yako. Baraka zitaingia katika maisha yako. Baraka zitaonekana katika hali yako katika jina la Yesu Kristo. Bible inasema kwamba Yesu akaonekana, akashuka katikati yao. Kisha baadaye wakawa na hofu hawa 
kuamini kama ni yule ambaye ni Yesu alitembea na yeye nataka kuhisi ya kwamba hawa watu walikuwa wamesahau Yesu alisema ya kwamba atafufuka na atakuja tena wewe ambaye uko hapa na wewe labda unanitazama na labda wewe ni mgonjwa ama uko na mtu mgonjwa katika nyumba hii Nimekuja kukuambia ya kwamba kuna ahadi ya Mungu katika kitabu cha Isaya mlango wa msina tatu mstari wa tano ya kwamba kwa mapigo ya Yesu tulipata kupona nataka ushikilie hiyo ahadi na siku ya leo uponyaji ni sehemu yako siku ya leo afya ni sehemu yako katika jina la Yesu Kristo magonjwa hayana uwezo hayana ruhusa Bible inasema katika kitabu cha kutoka ya kwamba magonjwa ni ya wana wa, wa, ni, ni ya watu wa Misri wana wa Israeli sisi magonjwa sio sehemu yetu wewe ambaye unasikia nataka uinue imani yako katika jina la Yesu Kristo kwa sababu tumepata jumbe nyingi tumepata shuhuda nyingi ya yale Mungu ameweza kutenda katika maisha ya watu wengi kwa hivyo Mungu aliyewaponya wengine hata nao anaweza akakuponya katika jina la Yesu Kristo aliyekumbuka na wengine hata na wewe anaweza akakukumbuka katika jina la Yesu Kristo usisahau ahadi za Mungu za upendo katika jina la Yesu Kristo nataka tusome katika kitabu cha ja hesabu hesabu e, sura ya 23 hesabu 23 hesabu 23 ni e, mstari ambao unajulikana kila mtu anaujua na maisha yako hayatabaki vile tena nataka ufungue pamoja na mimi hesabu 23 mstari ukiwa wa 19 bible inasema Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata litenda iwapo amenena hata lifikiliza bible inasema Mungu sio mwanadamu ajute sio mtu aseme uongo kile anaahidi ndicho kila anafanya kuna uwezekano ulichukua tumaini lako ukapatia mwanadamu ukabeba moyo wako ukapea mtu na akauvunja akaurarua nataka nikuletee rafiki mwema rafiki anayeweza kuweka hadi akisema anakupenda anakupenda akisema anakuinua anakuinua akisema anakubariki anakubariki ndiposa kuna hali umepitia na haujakufa nataka uinue tumaini mtu ambaye hana tumaini ni mtu ambaye amekufa akazikwa akasahaulika mradi uko mzima mradi unanitazama mradi unasikia sauti hii wewe inua tumaini lako kwa Mungu kwa sababu yeye ni muweka ahadi na anatenda yale ambaye anasema Bible imesema kwamba yeye sio mtu akaweza kujutia yeye sio mwanadamu akasema uongo kuna uwezekano watu ambao waliwaamini ukaaminia mtu kwa sababu ya biashara ukaaminia mtu kwa sababu ya kazi ukaaminia mtu kwa sababu ya ndoa ukaaminia mtu kwa sababu ya huduma akakulete down nimekuja kuambia kwamba Mungu huyu ambaye tunamtumikia the Bible says that he is not a respecter of persons anaweza akakuinua na wewe katika jina la Yesu Kristo kuna uwezekano kuna mambo yametendeka tu nyingi katika jamii yako watu wamekuona wewe sio kitu watu wameona ya kwamba wewe hauwezi ukainuliwa tena wakaona hauwezi ukabarikiwa tena Mungu ambaye tunamhubiri siku ya leo ni Mungu wa tumaini ni Mungu ambaye anaweka ahadi zake ni Mungu ambaye anaweza akakukumbuka akakubariki akakutenda mambo mazuri akakuinua katika jina la Yesu Bible inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa nane Bible inasema kwamba Mungu anaweza akainua mtu kutoka jaani anainua mtu kutoka mavumbini akamuinua juu akamketisha na wafalme wewe ni nani usiinuliwe na Mungu wewe ni nani usibarikiwe na Mungu wewe ni nani usikumbukwe siku ya leo siku hii Bible ilisema kwa mapema ya kwamba hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya na kuitengeneza ili ya kwamba tukafurahie na kusheherekea ndani mwake naomba ya kwamba utasherehekea katika jina la Yesu utafurahia matendo mazuri ya Mungu katika jina la Bwana Mungu atakukumbuka Mungu atakuinua Mungu atakutenda mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo katika jina la Bwana tunaweza tukaingia pamoja katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 30 moja mstari wa wanane nashukuru Mungu kwa sababu ya wale ambao wananifuatilia Mungu akubariki sana kumbukumbu la, la Torati that is Deuteronomy chapter number 31 and 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 verse number 8 mstari wa nane katika jina la Yesu Kristo katika jina la Bwana mstari wa nane bible inasema ya kwamba naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia atakuwa pamoja nawe 
hata kupungukia wala kukuacha usiogope wala usifadhaike Mungu hata kuacha Mungu hata kupungukia kila aliahidi ndicho kila anachokitenda anasema kwamba hata kuacha hata kupungukia hiyo hali ambayo uko nayo nimekuja kuambia kwamba kuna baadhi ya marafiki ambao watakupenda kama wewe uko na pesa watakupenda kama mambo yako sawa mambo ya kiharibika wanaweza wakakuacha wanauweza wakakutupa lakini huyu Mungu ambaye tunamhubiri amesema ya kwamba usiogope usifadhaike yeye ndiye aendaye mbele zako anasema ya kwamba atakutangulia katika kila jambo naomba ya kwamba katika jina la Yesu Jehova anaenda kukutangulia katika mambo yote katika jina la Yesu hata kile wanadamu wanaona hakitawezekana kile wanadamu wanaona hakitafaulu nimekuja kuambia kwamba kitafaulu na utafanikiwa katika jina la Yesu Jehova ana uwezo wa kukuinua Jehova ana uwezo wa kukubariki ana mamlaka yote ya kubadilisha jina lako anwani yako inaweza kubadilika tena katika jina la Yesu Kristo anasema usifadhaike usiogope yeye ndiye anayeenda mbele zako hii ni ahadi moja ya ulinzi ahadi ya ulinzi hawezi akakuacha tumesoma ahadi moja ya, ya uponyaji katika katika Isaya Isaya 53 mstari wa tano ya kwamba kwa mapigo yake tulipata kupona hiyo ni ahadi ya uponyaji ndipo sasa kuna watu wamekuwa wagonjwa tunapowaombea na kuwekea mkono magonjwa yamewaondoka wamepata kupona wamepata kurudishiwa afya wamepata kuwa wazima tena hata na wewe unaweza kupatiwa hii ahadi katika jina la Yesu anatoa ahadi ya ulinzi ya kwamba usiogope kuna uwezekano mtu amekutishia mtu amesema utakiona mtu amesema kwamba hautafanikiwa amesema hautafaulu hata iko mtu ameambiwa hataoleka nimekwambia utaoleka kwa jina la Yesu watoto wako wataoleka katika jina la Yesu watoto wako wataoa katika jina la Yesu na watakuwa na furaha katika ndoa zao katika jina la Yesu Mungu anasema usifadhaike usiogope usiogope yeye ndiye Mungu anayeenda mbele zako katika jina la Yesu ili kwamba akakupiganie Mungu huyu aliyeenda mbele ya wana wa Israeli mchana alienda mbele zao eh, eh, ni in a pillar of cloud na usiku akaenda mbele zao in a pillar of fire huyu Mungu hawezi akakuacha atakuwa pamoja na wewe usiku na mchana ataweza kukupigania ataweza kukutenda mambo mazuri ataweza kukuinua katika jina la Yesu Kristo usisahau ahadi za Mungu usisahau ahadi za Mungu siku moja Yesu akaona wenye ukoma kumi watu ambao wameteseka na kuumia kisha baadaye wakamlilia Yesu wakasema Yesu mwana wa Daudi uturehemu kisha baadaye Yesu akawaita akawatuma kwa makuhani akawatuma kwa watumishi wa Mungu ili kwamba wakatakasike Bible inasema wakati walifika kule walitakasika wakawa salama kisha baadaye tisa wakapotea mmoja akusahau ahadi za shukrani akaja akamwambia bwana ninakushukuru kwa kuniponya iko watu wengi waliwaendea wachungaji wao ya kwamba wachungaji waombe wapate biashara hawakurudisha shukrani mchungaji amuombea akapate ndoa hakurudisha shukrani Yesu anatarajia ya kwamba anapokuwa mwaminifu kwako pia nawe unakuwa mwaminifu kwa Yesu sana sana kwa kumtolea shukrani wakati unashukuru sana na Mungu anakuwa mwaminifu sana katika maisha yako katika jina la Yesu usisahau kuwa mtu wa shukurani usisahau usikuwe mtu wa kusahau ahadi za Mungu katika jina la Yesu siku moja wanafunzi wakasahau ya kwamba Yesu aliyeahidi anaweza akatekeleza Bible inasema kwamba akawaambia tutavuka mto tuende katika ngambo ya pili kisha baadaye wakakaa katika chombo na Bible inasema kwamba walipoketi kwenye chombo Bible inasema kwamba chombo kikaanza kwenda vibaya maji yakawa yanaanza kuingia na kujaa ndani na Yesu akawa kule nyuma analala hawa wanafunzi wakasahau neno la Mungu Yesu akawa amewaambia tutavuka na tuende ngambo nyingine ngambo ya pili nimekuja kuambia kila Mungu aliahidi ndani ya maisha yako usisahau Usiwe mtu wa kuzahau ahadi za Mungu. Usiwe mtu wa kuzahau kila Mungu aliahidi. Usiwe mtu wa kuzahau kila Mungu alisema. Bible inasema kwamba wakasahau, wakawa na hofu kisha baadaye chombo kikaanza kuzama. Kisha baadaye wakakimbia wakamuita Yesu. Yesu akakituliza, "Yesu wetu ni mtuliza bahari." 
akatuliza bahari kisha baadaye akawauliza kama hawana imani nimekuja kukuambia mtu hapa inua imani yako kwa bwana kila aliahidi ndicho atatekeleza kila aliahidi ndicho atakachokifanya katika maisha yako katika jamii yako katika hali yako katika jina la Yesu Bible inasema katika Luka mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 37 ya kwamba na Mungu mambo yote yanawezekana Je, wewe uko na jambo gani ambalo unaona kweli na mshinda Mungu? Ni jambo gani ni hali gani ambayo unapitia na unaona ya kwamba hii hali ina mshinda Mungu? Anasema mambo yote yanawezekana na Mungu. Nimekuja kuambia hakuna hali ambayo ina mshinda Mungu. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Hata hiyo hali yako, hata haya mambo ambayo unayapitia Hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu wetu. Yeye ni muweza wa yote na Jehova ndilo jina lake katika jina la Yesu Kristo. Jehova ndilo jina lake. Hata kama uko katika chomba ambacho kinazama, hata kama ndoa yako imefika mahali inataka kuzama, haitazama katika jina la Yesu. Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Haitazama katika jina la Yesu. Huduma yako haitazama mpendwa katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu ambao wananitazama asubuhi ya leo, Mungu awabariki sana. Mungu aifadhi huduma yako katika jina la Yesu Kristo. Kuna uwezekano ilionekana ya kwamba na yumba yumba. Kuna uwezekano ulifika mahali ukaonekana unataka kuchoka, nataka kukukumbusha kuhusu ahadi za Mungu. Hiyo huduma ni ya Mungu na mwenyewe ataiinua. Hiyo huduma ni ya Mungu na mwenyewe ataishikilia katika jina la Yesu Kristo so katika maisha haya huwa inafika mahali unaona kana kwamba unafika katika mwisho unafika mahali unaona kana kwamba umefika katika ukuta nimekuja kuambia Yesu atajitokelezea jinsi vile alijitokelezea katika kitabu cha Yohana 20 kuanzia 19 mpaka moja akajitokelezea kwa wanafunzi wake wala ambao walikuwa wamekata tamaa wala ambao walikuwa na hofu ya Wayahudi wakijua Wayahudi wanaweza wakawamaliza wakijua Wayahudi pia wanaweza wakawaua waka lakini Yesu mwa minif Yesu ambaye anaweka ahadi zake yeye ambaye sio mwanadamu anene uongo yeye ambaye sio mtu ajute akajitokelezea katika hali zao nimekuja kuambia Mungu ni Mungu aliyemwaminifu nimweka ahadi kumbuka habari ya Lazaro Lazaro aliyekuwa amekufa Bible inasema kwamba imepita siku nne Bible inasema kwamba ananuka ananuka mpaka dada 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 yake Lazaro akasema ungekuja mapema ungemuokoa ungekuja mapema ungemponya Yesu akasema mimi ndiyo huo ufufuo nimekuja kuambia chochote ambacho kilikufa ndani ya maisha yako Jehova anakifufua sasa naomba Jehova akafufue kazi yako Jehova akafufue biashara yako katika jina la Yesu Kristo chochote ambacho kilikufa huyu Mungu akaweze kukifufua tena katika jina la Yesu Kristo Bible inasema ya kwamba akasema mimi ndio huo ufufuo Yesu ni mwaminifu Yesu ni rafiki mwema Yesu ni rafiki mwema Bible inasema kwamba akashuka kisha baadaye akasema bingirisha ili jiwe wale wote ambao waliwekewa we jiwe wenyewe wataliondoa kwa jina la Yesu Naomba kwa jina la Yesu wale wachawi wale waganga na washirikina wenyewe wataliondoa katika jina la Bwana Yesu akasema wale walioliweka jiwe hili walibingirishe kisha baada ya wakati walitoa akaita Lazara akatoka Yesu ni rafiki mwema Yesu ni rafiki mzuri ambaye habakui hali habakui habakui masomo haangali hali ambayo uko ndani anakupenda jinsi ulivyo anakupokea jinsi ulivyo anakutaka jinsi ulivyo katika jina la Yesu Kristo wewe ambaye ulikuwa umeonekana watu wamekutenga watu wameona ya kwamba hauistahili katika vikao vyao hauistahili katika kikundi chao nimekuja kuambia kwamba wewe uko katika kikundi cha Yesu katika kikundi cha Yesu unastahili. Katika kikundi cha Yesu unafaa katika jina la Yesu Kristo. Akaja lija kwamba Lazara alikuwa ananuka. Akaja akamfufua. Nimekuja kuambia kwamba haijalishi hali yako. Haijalishi uko katika hali gani? Hali gani ambayo inanuka? Kuliko hali ya Lazaro amezikwa siku nne. Na Yesu anakuja anamfufua. Yesu anakuja anasema nionyeshe kule mlimzika, nionyeshe kule mlimweka. Yesu anataka mahali uliko akuondoe, akuinue mahali hapo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Bwana unaondolewa katika hiyo hali. Leo nimeletea injili watu ambao wamedharauliwa, watu ambao walikuwa wamesahau ahadi za Mungu kwa sababu ya hali ambazo wanapitia. Kuna hali mpendwa unaweza ukapitia mpaka ikakusimu labda usahau ahadi za Mungu 
Nashukuru Mungu amenipa neema siku ya leo. Nija nikakukumbushe. Nija nikakukumbushe nikwambie ya kwamba anaweza akakuinua. Anaweza akakutenda mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Hali ambayo umepitia ikasababisha ukakosa tumaini, ikasababisha ukasahau ya kwamba Mungu anakupenda. Nimekuja kukumbusha tena usisahau ahadi zake za upendo. Bado anakupenda. Bado anakudhamini. Kuna uwezekana kuna hali umepitia. Hali umepitia mbaya, hali nzito, hali ngumu mpaka ukachanganyikiwa. Ukasahau unapendwa na Mungu. Mpendwa unapendwa. Unapendwa na Jehova. Yeye yuko na mipango mizuri katika maisha yako. Kuna mambo yamekufinyilia, kuna mambo yamekukalia mpaka ukaona ya kwamba wewe sasa wewe haustahili, ukajiona haufai. Nimekuja kukumbusha tena unafaa. Nimekuja kukumbusha tena unastahili katika jina la Yesu. Wewe unastahili katika jina la Yesu anakupenda jinsi ulivyo anakudhamini jinsi ulivyo katika jina la Yesu Kristo wanafunzi wakaona ya kwamba Yesu hatapatikana Yesu hataonekana katika chumba walichokuwa ndani mwake lakini Yesu akaingia akaonekana akawafikia katika jina la Yesu hiyo hali ambayo uko ndani mwake kuna uwezekano mwanadamu hajaigundua kuna uwezekano mwanadamu hajaiona Yesu ameiona macho yake ni makali ameiona na anakuja kwa sababu ya hali yako katika jina la Yesu Kristo na hisi ndani ya moyo wangu kuna mtu anatazama e, ujumbe huu na anasema mchungaji huu ujumbe ni wako nataka uinue imani kwa sababu kila mtu huwa na siku yake kuna uwezekano leo ni siku yako ya muujiza leo ni siku yako ya kukumbukwa leo ni siku yako ya Mungu kukuinua na hata kukutenda mambo mazuri katika kipindi hiki kizuri katika TV nzuri katika jina la Yesu leo Mungu amefanya E, television hii nzuri iwe madhabahu ya yeye kukukumbuka iwe madhabahu ya yeye kukuinua tena katika jina la Yesu wewe ambaye ulisahaulika na wanadamu wanadamu watakusahau wanadamu watakutupa lakini Mungu Mungu hawezi akakusahau Mungu hawezi akakutupa katika jina la Yesu mwanadamu atachoka na wewe mwanadamu atachoka na wewe ndipozo umeona katika ndoa nyingi watu wamekosana na kuachana yani mtu anakuona katika siku za kwanza akupende akuambie mambo mazuri lakini mnapoendelea akuacha akutupe akuweke kando lakini Mungu wetu his love is everlasting his faithfulness is everlasting and he loves you this morning anakupenda asubuhi ya leo bible inasema katika jeremiah jeremiah 29:11 ya kwamba ako na mipango mizuri na maisha yako mipango ya kukupa tu maini mipango ya kukupa kesho nzuri mipango ya kukupa kesho bora katika jina la Yesu Kristo nashukuru Mungu kwa sababu kuna hali umepitia nashukuru Mungu ya kwamba haujaishi ndani ya hiyo hali na hautaishi ndani mwake nashukuru Mungu ya kwamba unapitia unapitia tu haukai ndani mwake naona mtu ambaye amepitia hali na anachomoka sasa anainuka sasa kutoka katika hiyo hali katika jina la Yesu kwa sababu Mungu ana mipango mizuri mipango ya kukuinua mipango ya kukubariki mipango ya kukuponya mipango ya kukupa kazi nzuri katika jina la Yesu Kristo Jehova anaweza akakukumbuka tena anaweza akakuinua tena na kuna mtu wako hapa anatazama na anasikia sauti hii labda umepitia katika hali ngumu umepitia katika hali ngumu ya kimaisha ya kifedha na kimapato Jehova ana njia nyingine Bible inasema ako na njia zaidi ya alfu moja kutubariki anaenda kutengeneza njia katika jina la Yesu Bible inasema katika Isaya ya kwamba anaweza katengeneza njia jangwani. Jangwani ni mahali hapa jawai kwa na njia hata siku nyingine lakini anaweza kaunda njia katika jina la Yesu Kristo. Katika hiyo hali yako njia inaenda kupatikana. Mwokozi anaenda kutengeneza njia. Mfalme wa wafalme anaenda kukutengenezea njia. Anaenda kukukumbuka, anaenda kukuinua tena katika jina la Yesu Kristo. Kuna uwezekano umejaribu kufanya kitu kwa muda mrefu umejaribu kutafuta kitu fulani kwa miaka haujaweza kufanikiwa haya ni majira yako nataka leo udai baraka zako nataka leo udai ahadi zako na nitakusaidia katika maombi siku ya leo katika jina la Yesu Kristo ni vile leo sina wakati ningekupa ushuhuda ni kuambie kule Mungu amenitoa Mungu amenitoa mbali niliweza kukumbuka ahadi za Mungu na nikaona waaminifu wake Jehova anaweza akakuinua tena kumbuka ahadi za Mungu katika jina la Yesu nataka katika jina la Bwana ukaweze kusahau yale mateso unayapitia uka 
ukaweza kusahau yale hali ngumu unapitia na ukaweza kuinua tumaini lako kwa Mungu kuna siku Musa aliweza watu wana wa Israeli walikuwa wanauma na vinyoka wakati wanakanyaga wanaangalia chini wanauma nimekuja kuambia usiangalie hiyo hali hiyo hali ni kanyoka kadogo ukiangalia katakuuma angalia nyoka ya shaba angalia nyoka ya shaba katika jina la Yesu nyoka ya shaba ni Yesu aliyeinuliwa unapomtazama hali inabadilika mambo yanageuka katika jina la Yesu unapomtazama maisha yako hayabaki vile tena katika jina la Yesu yeye ni rafiki mwema yeye ni rafiki mwema yeye ni mwaminifu sana katika maisha yetu katika hali zetu katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo nataka kuomba na watu na maisha yako haitabaki vile tena katika jina la Yesu Kristo nataka labda wewe uko hapa na kuna hali unapitia labda kuna hali ya magonjwa katika jamii yenu unanitazama na kuna magonjwa ya kujirudia rudia magonjwa yanajirudia rudia labda kwenu wanazikana kila siku kila wakati nataka watu ambao wananitazama wewe ambao unanitazama mtazamaji wangu na kwenu mnazikana kila mwaka kuna uwezekano muda haipiti kama mjazikana nataka ukumbuke ahadi ya Mungu katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 17 ya kwamba sitakufa nitaishi kusimulia matendo mazuri ya Mungu hautakufa kuanzia leo chini ya upako huu na neema ambayo Mungu amenipatia natangaza katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hautakufa waliongoja ukufe hawataona ukikufa watangoja kwa sana katika jina la Yesu Kristo kwa sababu afya inenda kwa sehemu yako katika jina la Bwana katika jina la Yesu Kristo niruhusu nikafanye maombi asubuhi ya leo kisha baadaye nitakupatia labda nambari yetu ya rununu inapita pale chini katika runinga yako na itapendeza katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe na mtu katika jina la Yesu Kristo na nahisi ndani ya moyo wangu kuna mtu alikuwa anataka kukata tamaa na masomo yake. Nimekuja kutangazia kwamba that graduation will come forth in the name of Jesus Christ. I see that graduation in the name of Jesus. Usikate tamaa, usisahau ahadi za Mungu katika jina la Yesu Kristo. That wedding will come forth in the mighty name of Jesus Christ. That wedding is coming your way in the name of Jesus. It doesn't matter with this kind of situation that we are undergoing in our nation and in the whole world. God can do it. Hakuna kitu Mungu hawezi akafanya katika jina la Yesu. That job will be restored. That job is being restored in the the name of Jesus even i declare a promotion in your financial status in the name of Jesus i declare the man of god in the name of i humble as i declare this in the name of Jesus Christ may your job be restored in the name of Jesus and not just being restored i declare a promotion in the mighty name of Jesus Christ in the name of the lord god almighty the bible says in colossians chapter number 2 and verse 14 ya kwamba maandisha ambayo maandiko kinyume chetu yesu ameyafutilia yote mbali na kongelea katika msalaba na tangaza hiyo roho ya madeni ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo hizo roho za madeni ambazo zimekuandama zinakukosesha amani Jehova akaziondoe akazivutilie mbali akakupe jina mpya Bible inasema kwamba tunakopesha mataifa na hatukopi atukopi kwa wengine naomba ye kawe ahadi yako ye kawe sehemu yako katika jina la Yesu Kristo nataka ukaamini pamoja na mimi siju utafanya nini katika nyumba yako lakini kile Mungu anakuruhusu kufanya ili kwamba ukanyenyekee ninapofanya ombi hili wewe fanya tu wewe fanya tu kwa imani wewe fanya tu kwa imani mtazamaji fanya tu kwa imani katika jina la Yesu ninapoomba ukainua imani yako wewe ambaye umechoka na hiyo hali nataka ku, nataka kuomba na mtu ambaye amechoka na hali hiyo hali ambayo umechoka nayo ndio vizuri ukainua imani yako kisha baada ninapoomba Mungu atakutenda mambo mazuri katika jina la Yesu mfalme wa amani asante kwa jina la Yesu asubuhi kama na hii umetukumbusha ya kwamba tusisahau ahadi zako juu ya maisha yetu ahadi za upendo ahadi za ulinzi katika jina la Yesu mtazamaji wa TV hii ambaye anatazama na kuna hali ambayo amepitia hali nzito labda hali ya ugonjwa Bwana umesema katika neno lako ya kwamba kwa mapigo ya Yesu tulipata kupona na achilia nguvu za uponyaji juu ya mwili wako katika jina la Yesu natangazia nyama zako natangazia damu yako natangazia mifupa yako na kutoka kwa utosi wa kichwa chako hadi kwa wayo mguu wako pokea afya katika jina la Yesu pokea uponyaji katika jina la Yesu pokea nguvu katika jina la Yesu natangazia wagonjwa wote wakapone katika jina la Yesu watu ambao wamepitia hali nzito 
natangaza katika jina la Yesu Jehovah akayayushe hiyo hali katika jina la Yesu wala ambao walikuwa wamegwama kwa njia moja ama nyingine Jehovah akafanya njia sasa katika jina la Bwana asante mfalme kwa sababu wewe ni mwaminifu naombea pia mchungaji naombea pia mtu ambaye anantazama huduma yake ikapone labda huduma ya uimba hiyo imepona kwa jina la Bwana haitabaki vile tena kuanzia dakika hii natangaza mwanzo mpya natangaza mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo asante mfalme kwa sababu wewe ni mwaminifu asante mfalme kwa sababu unatosha hiyo ndoa natangaza urejesho ikarejee tena katika jina la Yesu wewe ndio ulianzisha ndoa katika jina la Bwana kuna mtu ajalala kwa muda mrefu kuna mtu amekuwa amesongwa na mawazo kuna mtu alikuwa amepitia hali nzito naomba katika jina la Bwana ukamuondolee hiyo hali katika jina la Bwana umetukuka na kuinuliwa ni katika jina takatifu jina la Yesu Bwana tumeomba kwa imani amen and amen Mungu awabariki sana Mungu awatende mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo tutapatana tena papa hapa wakati mwingine Mungu akitujalia neema katika jina la Yesu na natamani nikirejea siku nyingine nikapate uko na ushuhuda nikapate uko na wimbo mpya katika jina la Yesu Kristo labda uko hapo unaweza kusema ya kwamba unataka labda tuzungumuze na wewe labda baada ya kipindi hiki naomba ya kwamba ukaweze kuongea na mimi kwa izili nambari ambazo ziko chini ya televisheni yako na Mungu atakutenda mambo mazuri pia hizo namba labda unaona ya kwamba unaweza ukasupport huduma yetu naomba ya kwamba unaruhusiwa na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Mara mingi watu hufanya maombi lakini sacrifice hufanya muujiza mkubwa katika jina la Yesu. Wakati una sacrifice Mungu atakubariki na kutenda mambo mazuri. Namba yangu ya simu ni 0701026425. Zero 0701026425. 0701026425. 0701 0264252 Mungu awabariki itakuwa furaha yangu kuweza kuzungumza na wewe itakuwa furaha yangu kuendelea kuomba na wewe na maisha yako haitabaki vile tena katika jina la Yesu Mungu awabariki Mungu awatende mambo mazuri Asante sana e, Pendo TV naomba Mungu akapanue mipaka ya television hii Mungu akapanue kipindi hiki cha miale ya baraka katika jina la Yesu na kwa kusema ukweli kipindi hiki kimeguza maisha ya watu wengi kipindi hiki kimebariki maisha ya watu wengi katika jina la Yesu hata na wewe utapata ushuhuda kwa sababu Bible inasema katika kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 5 ya kwamba nimekusikia kwa masikio lakini sasa ninakuona kwa macho umesikia Mungu akibariki watu umesikia Mungu akiinua watu hata na wewe anakupa ushuhuda hata na wewe atakubariki atakutenda mambo mazuri Mungu awabariki Mungu awatende mambo mazuri shukrani asanteni sana amen amen